بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری لینڈ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف مائی نیو سبسکرائبرس ہو ہیو ریسنٹلی سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ آئی ہوپ آل آف یور فائن اینڈ ڈوئنگ ویل آئی ایم ریشر ال محمد اینڈ ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو سالو ٹیسٹ نمبر ٹو فرام نیو آکسفرڈ ماڈرن انگلش بک تھری اینڈ اٹ از اے تھرڈ ایڈیشن آف دس بک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میک شیور کر لیں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں اینڈ وی ہیو اینی کمنٹ کیوری اور سجیشن ریلیٹڈ ٹو مائی کانٹینٹ اینڈ مائی نیو شو کین فریلی ٹیل می ان دا کامنٹ باکس بلو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ اور اس بک سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ اور نیسری لنکس ہیں سبھی ڈسکرپشن باکس میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں چلے اپنا آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں ربی سدنی علما ربی سدنی علما ربی سدنی علما و اللہ انکریزز ان نالج دا نیم آف یونٹ از ٹیسٹ نمبر ٹو اینڈ دا فرسٹ سیکشن آف ایکسرسائز از سیکشن اے ان سین کمپریہنشن کوشچن نمبر ون ریڈ دا لیٹر الاؤڈ ٹو یور ٹیچر اس لیٹر کو یا اس خط کو جو ہمیں نیچے دیا گیا ہے بلند آواز میں اپنی ٹیچر کے سامنے پڑھیں سب سے پہلے ہمیں ایڈریس کیون ہے ون ٹویلو سی بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور ڈبل سیون ڈبل فور ون اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹ نومبر ٹوینٹی فور ٹو تھاؤزنڈ اینڈ سیونٹین جو اس لیٹر کو لکھنے کی ڈیٹ ہے دا مینیجر اس بندے کا نام ہے جس کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے فرینڈلی بس کو لمیٹڈ اور اس کمپنی کا نام ہے جہاں کو مینیجر ہے تھری اسٹیشن روڈ لاہور اور یہ وہاں کا ایڈریس ہے جہاں یہ لیٹر بھی سینڈ کیا جائے گا ڈیئر سر اور میم یعنی جب آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو مینیجر ہے وہ میل ہے یا فی میل تو ہم اس طرح سے اس کو مخاطب کریں کہ ڈیئر سر اور میم یعنی آپ جو بھی ہیں سر ہیں یا میڈم ہیں آئی وش ٹو کمپلین اباؤٹ یور بسیز میں آپ کی بسیز کے بارے میں کمپلین کرنا چاہتا ہوں اینڈ دا سروس یو پرووائڈ اور جو بھی آپ سروس وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنی کمپنی میں اس کی کمپلین کرنا چاہتا ہوں آئی واز اے پیسنجر میں ایک مسافر تھا آن ون آف یور بسیز آپ کی بسیز میں سے ایک بس میں ٹریولنگ فرام لاہور ٹو اسلام آباد جو کہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی اے ویک اگو ایک ہفتہ پہلے دا بس لیفٹ لاہور فورٹی منٹس لیٹ اور لاہور سے بس کی جو روانگی ہے وہ تقریباً چالیس منٹ کی دیری کے ساتھ ہوئی نو ریزن فار دا ڈلے واز گیون ٹو دا ویٹنگ پیسنجرس اور اس دیر کی یا اس تاخیر کی کوئی بھی ڈیٹیلس نہیں بتائی گئی مسافروں کے پیسنجرس ہوتے ہیں مسافر اور ڈلے ہوتا ہے تاخیر کرنا تو اس کا کوئی ریزن ہوتی ہے وجہ تو اس کی کوئی بھی ریزن نہیں بتایا گیا وی ہیڈ ٹو ویٹ ان دا رین ہمیں بارش میں انتظار کرنا پڑا بیکاز کیونکہ یور بس شیلٹر ہیڈ ہولز ان دا روف بس شیلٹر یعنی جو پناہ گاہ بنی تھی وہاں پر بس کا ویٹ کرنے کے لیے تو اس کے چھت میں سوراخ تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو بارش میں ویٹ کرنا پڑا ہم لوگوں کو وین آئی ڈڈ بورڈ دا بس جب میں بس میں سوار ہوا دیر واز این ادر جینٹل مین سٹنگ آن مائی سیٹ وہاں پر ایک دوسرا شخص میری سیٹ پر بیٹھا تھا دا جینٹل مین سیٹ دا کنڈکٹر ہیڈ ٹولڈ ہم ٹو سیٹ آن دیٹ سیٹ اور اس شخص نے بتایا کہ اس کو کنڈکٹر نے یہاں بیٹھنے کے لیے کہا ہے اٹ واز مائی سیٹ فورٹین اے اور یہ میری سیٹ تھی اس کا نمبر فورٹین اے تھا آئی ایم شیور دا جینٹل مین واز ناٹ مسٹر رضوان اور مجھے یقین ہے کہ اس شخص کا نام مسٹر رضوان نہیں تھا آئی ایم مسٹر رضوان میں مسٹر رضوان ہوں یور کنڈکٹر واز رانگ ٹو گیو ہیم مائی سیٹ اور آپ کے کنڈکٹر نے یہ غلطی کی ہے کہ اس نے اس بندے کے حوالے میری سیٹ کر دی میں نے کمپلین جب میں نے کمپلین کی کمپلین کا بولتا ہے شکایت کرنا جب میں نے شکایت کی ہی واز ویری روڈ اس کا رویہ بہت سخت تھا ہی ٹولڈ می ٹو سیٹ ایٹ دا بیک آف دا بس اور ٹو گیٹ آف اور اس نے مجھے کہا کہ آپ بس کے آخر میں جا کر بیٹھ جائیں یا نیچے اتر جائیں آن دا وے راستے میں دا بس بروک ڈاؤن بس خراب ہو گئی یا رک گئی یعنی وہ نہ چلنے کو ہم بروک ڈاؤن کہتے ہیں ویسے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے نا بریک اپ ہو لیکن ہاں پہ اس کمی نہیں ہے کہ بس آگے چل نہیں سکی خرابی ہو گئی اس میں وی ہیڈ ٹو گیٹ آف دا بس اور ہمیں بس سے اترنا پڑا وائل اٹ واز بینگ ریپیئرڈ جب اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا وی ہیڈ ٹو دین ویٹ ان دا ہاٹ سن شائن فار ون آر اور اس وقت ہمیں ایک گھنٹے تک تقریباً دھوپ میں انتظار کرنا پڑا وین وی ایسٹ فار واٹر جب ہم نے پانی مانگا دا کنڈکٹر واز اگین روڈ کنڈکٹر کا رویہ اس وقت پھر سے سخت تھا ہی سیڈ دیر واز نو واٹر لیفٹ اس نے کہا کہ پانی نہیں بچا ختم ہو گیا پانی دا ویڈیو آن دا بس واز فالٹی بس میں جو ویڈیو چل رہی تھی وہ بھی فالٹی تھی یعنی خراب تھی فار دا فرسٹ ٹین منٹس اٹ واز بلیئرنگ لاؤڈلی یعنی پہلے جب دس منٹ وہ چلی تو اس کی آواز بہت زیادہ تھی دین دا اسپیکر وینٹ آن اینڈ آف اینڈ فائنلی اٹ اسٹاپڈ کمپلیٹلی اس کے بعد اسپیکر اس کا آن آف ہوتا رہا ا
कि उसमें उसके बाद क्या हुआ योर सर्विस इज़ नॉट फर्स्ट क्लास एज एडवर्टाइज और आपकी सर्विस बिल्कुल भी आपकी जो खिदमत है वो फर्स्ट क्लास की नहीं है जैसा कि आप अपने एडवर्टाइज भी मैं बताते हैं जिस तरह से आप एडवर्टाइज करते हैं अपनी कंपनी को आपकी सर्विस बिल्कुल भी इस लेवल की नहीं है इट्स नॉट इवन थर्ड क्लास ये तो थर्ड क्लास भी नहीं है और कंपनी नेम शुड ऑल्सो भी चेंज और आपकी कंपनी का नाम भी चेंज होना चाहिए इफ़ यू डो नॉट इम्प्रूव योर सर्विस अगर आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव नहीं करते योर सिंसियरली आपका मुखलिस मिस्टर रिजवान या मोहम्मद रिजवान इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द लेटर हमने जो लेटर रीड किया है इसमें से ही हमें ये क्वेश्चन चूज करके दिए गए हैं हमने आंसर फाइन टर्न है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए ऑन विच डे डिड मिस्टर रिजवान ट्रेवल ऑन द बस मिस्टर रिजवान ने बस पे ट्रेवल किस दिन किया था बी हाउ एंड वेन वॉज द कंडक्टर रू टू मिस्टर रिजवान कब और कहाँ पर कंडक्टर ने बदतमीजी की थी मिस्टर रिजवान से या उनसे वो रूड लहजे में बात की थी सी वेन एंड वाई डिड मिस्टर रिजवान गेट वेट और मिस्टर रिजवान कब भी गए थे डी विच वर्ड और फ्रेज इन द स्टोरी टेल एस द फॉलोइंग और स्टोरी में से जो कौन से फ्रेज हैं जिससे हमें पता चलता है कि नंबर वन द बस स्टॉप्ड वर्किंग बस ने काम करना बंद कर दिया नंबर टू द वीडियो डिड नॉट वर्क प्रॉपरली वीडियो ठीक से चल नहीं रही थी थ्री द बस सर्विस वॉज नॉट गुड और बस की जो सर्विस थी वो अच्छी नहीं थी ये हमारे पास क्वेश्चन है वाई डिड मिस्टर रिजवान से द कंपनीज नेम शुड बी चेंज और मिस्टर रिजवान ने ऐसा क्यों कहा था कि कंपनी का नाम तब्दील होना चाहिए यहाँ पर हमें जो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर है ही ट्रेवल्ड अ वीक बिफोर ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर टू थाउजेंड एंड सेवनटीन बिकॉज ये लेटर में जो डेट मैंशन है वो ट्वेंटी फोर नवम्बर की है और उन्होंने बताया था कि एक हफ्ता पहले उन्होंने सफ़र किया क्वेश्चन बी का आंसर है द कंडक्टर वॉज रूड टू मिस्टर रिजवान आफ्टर मिस्टर रिजवान कम्प्लेंट दैट सम वन वॉज सिटिंग इन हिज सीट द कंडक्टर टोल मिस्टर रिजवान टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और टू गेट ऑफ सी है हमारे पास मिस्टर रिजवान गोट वेट इन द बस शेल्टर वाइल वेटिंग फॉर द बस द रूफ हैड होल्स इन इट डी क्वेश्चन का आंसर है नंबर वन द बस ब्रोक डाउन नंबर टू द वीडियो वॉज फॉल्टी नंबर थ्री द बस सर्विस वॉज नॉट इवन थर्ड क्लास ई द कंपनीज नेम वॉज द फ्रेंडली बस कंपनी एंड मिस्टर रिजवान फेल्ट इट वॉज फार फ्राम फ्रेंडली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री मिस्टर रिजवान कंप्लेन्स अबाउट मैनी थिंग्स इन हिज लेटर मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट सिक्स ऑफ हिज कंप्लेन्स यानी उन्होंने बहुत सारी शिकायत दर्ज की थी अपने लेटर में उनसे लिस्ट बनानी है सिक्स ऐसी कंप्लेन्स की जो उन्होंने लेटर में मैंशन की द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज ए द बस लेफ्ट फोर्टी मिनट्स लेट बी नो रीज़न वॉज गिवन फॉर द डिले सी पैसेंजर्स हैड टू वेट इन द रेन बिकॉज द बस शेल्टर हैड होल्स इन द रूफ डी द कंडक्टर वॉज रॉन्ग टू गिव सम वन मिस्टर रिजवान सीट ई द कंडक्टर वॉज वेरी रूड एंड एफ द बस ब्रोक डाउन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी टेक्सट बुक क्विज क्वेश्चन नंबर वन इज गिव शॉर्ट एंसर्स टू दिस क्वेश्चन फोर क्वेश्चन हमें गिवन है ए हाउ डिड द सीक्रेट ऑफ हाउ टू मेक सिल्क स्प्रेड आउट ऑफ चाइना चाइना से ये राज कैसे बाहर निकला कि ये रेशम कैसे बनाया जाता है बी है वॉट डिड द ओल्ड डॉग डू इन द सन जो ओल्ड uh, डॉग था वो सन में uh, यानी धूप में क्या कर रहा था सी वॉट डिड वन लिटल बॉय सी इन द पडल और छोटे बच्चे ने पडल में क्या देखा डी नेम थ्री थिंग्स समी बिल्ट इन समी बिल्ट हिज प्लेन विद इट समी ने जो अपना प्लेन बनाया था वो किन तीन चीज़ों से बनाया था द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज A princess took some cocoons out of China by hiding them in her elaborate hairstyle. B, it lay in the sun, flapped an ear, winked, scratched itself, dozed, whimpered. C, a little boy just like himself. And D, number one, bamboo. Number two, string. And number three, newspaper. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू गिव कंप्लीट आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस हमें थ्री क्वेश्चंस के मैंने उसके हमने कंप्लीट आंसर्स देने हैं ए है व्हाट डिड ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन डू ओल्ड बाबू ने बच्चों की क्या करने में क्या काम करने में मदद की बी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन विजिटर्स कैन विजिटर्स टू द फ्लावर शो सी एंड टू फ्लावर शो में जाके विजिटर्स क्या काम कर सकते हैं या क्या चीज़ें देख सकते हैं सी Why did the girl feel sad when she first became the empress? लड़की जब एम्प्रेस बनी यानी जब वो मलका बनी तो वो उदास क्यों महसूस कर रही थी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ही हेल्प दैम बाई रीडिंग दैम द लेटर एंड देन बाई टीचिंग दैम टू रीड एंड राइट बी द विजिटर कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स गार्डिंग टूल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द फ्लावर शो सी शी वॉज लोनली एंड होम सिक The next section of exercise is section C, working with words. Question number one is write opposites of the following. हमें four words के अंदर इसके opposites लिखने हैं. Four words हैं uh, A heavy, B rough, C dry, and D expensive. 
the opposites of these four words are light b smooth c wet and d cheap the next question is question number two add apostrophes we are in the history we have apostrophes add karne hai jahan pe zarurat hai jahan pe zaruri nahi hai wahan pe nahi har jagah nahi apply hoga har words ke aakhar mein agar kisi bhi letter s use ho raha hai ya sisters mein hai ya second mein lets mein hai dono jagah pe s use hai lekin har jagah pe hum apostrophe nahi use karte jahan pe necessary hoga hum wahi pe apply karenge यानी बाजूकत किसी वर्ड के आहर में लेटर एस यूज़ हो रहा होता है लेकिन वह पॉस्ट्रफ ही नहीं होता है बल्कि उस वर्ड का प्लूरल होता है तो उस सूरत में हम नहीं यूज़ करेंगे और जहाँ पर नेसेसरी होगा ज़रूरी होगा इसको यूज़ करना वहाँ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी इज़ माई सिस्टर्स फ्रेंड बी लेट्स सी इफ ही लेट्स एस गो अर्ली सी दे हैव रिटर्न देर एड्रेस इज रॉन्ग एंड डी इट्स नॉट योर्स इट्स हर्स यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में शी इज़ माई सिस्टर्स फ्रेंड यहाँ पे शी इज़ में भी हम पॉस्ट्रफी यूज़ करेंगे एस में और सिस्टर्स के जो एस है इसके से पहले भी हम कॉमा लगाएंगे यानी पॉस्ट्रफी को यूज़ करेंगे बी में हम लेट्स जो फर्स्ट लेट्स है उसमें यूज़ करेंगे सेकंड में नहीं करेंगे और सी में हम दे हैव को सेपरेट करने के लिए भी पॉस्ट्रफी और वी ई से पहले अप्लाई करेंगे और लास्ट में इट्स के लिए और दोनों जगह लास्ट सेंटेंस में जो दोनों जगह इट्स यूज़ हो रहा है उन दोनों में पॉस्ट्रफी अप्लाई होगा इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें कुछ वर्ड्स के मिन है फोर वर्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग टेकिंग ट्रेनिंग एंड मेलो इनके साथ हमने राइमिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के लिए हो जाएगा रॉन्ग सॉन्ग गोंग एंड लॉन्ग बी है टेकिंग पेकिंग मेकिंग वेकिंग एंड ब्रेकिंग सी है ट्रेनिंग रेनिंग स्टेनिंग एंड केनिंग एंड डी इज मेलो फेलो येलो एंड बेलो द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज जबान के बारे में सीखना क्वेश्चन नंबर वन है इन योर ओन वर्ड्स अपने अल्फाज में से वर्ड है कंजक्शन इज बताइए या तारीफ कीजिए कि कंजक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन करनी है गिव टू एग्जाम्पल्स इसकी दो मिसालें दें द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस अदर वर्ड्स और सेंटेंसेज कंजक्शन ऐसा वर्ड है जो कि दूसरे वर्ड्स को या दूसरे सेंटेंसेज या फ्रेजेज को भी हम कह सकते हैं ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है इसकी एग्जाम्पल है एंड बर्ड येट सो दो और टिल एसेट्रा यानी इसके अलावा भी बहुत सारे कंजक्शन वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हम दो सेंटेंसेज या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के मीन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग हमें वर्ब दे दिया क्या है जो यहाँ पे यूज़ होगा वर्ब लेकिन उसकी फॉर्म नहीं बताई गई अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम देखेंगे कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है सेंटेंस में और उसकी फॉर्म को हम चूज़ करेंगे कि कॉन्टीन्यूस है पास्ट है या फ्यूचर है द फर्स्ट सेंटेंस इज टिम एंड जेन आर नॉट हेयर द डैश द डॉग फॉर अ वॉक नाउ और जो वर्ब हमें यहाँ पर दिया गया है दैट इज टेक बी है द मैन डैश द टिकट्स एंड आर गो और वर्ड है ब्रिंग सी है समीर डैश द किटन टू हिज फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे और जो वर्ड चूज़ किया गया है वर्ब दैट इज़ कैरी डी है शी डैश ऑन द ट्रेन दिस इवनिंग एंड द वर्ड इज़ लीव ई है खालिद डैश लास्ट वीक ही डैश एवरी डे यहाँ पर दो वर्ड्स हैं स्विम एंड स्विम यानी दो ब्लैंक्स हैं दोनों में हमने अलग अलग ही चूज़ करना होगा फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं आर का हेल्पिंग वर्ड यूज़ हो रहा है इज आर एम हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है सेकंड में क्योंकि एन और ओवर की बात हो रही है पुरानी बात हो रही है तो पास्ट टेंस है इसके बाद जो थर्ड है उसमें भी येस्टरडे का जिक्र है तो ये भी पुरानी बात है जो पास्ट में हो चुकी है पास्ट टेंस यूज़ होगा इसमें भी और जो थर्ड है यहाँ पर इवनिंग की बात हो रही है शाम की यानी अभी की बात नहीं हो रही तो ये भी पास्ट में आ जाएगा और लास्ट जो है हमारे पास उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें लास्ट वीक का वर्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ तक ये पास्ट टेंस है लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जो फुल स्टॉप के बाद है उसमें एवरी डे यूज़ हो रहा है इट मीन्स ये प्रेजेंट की बात हो रही है जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में वो है फर्स्ट में आर टेकिंग बी में है ब्रॉड सेकेंड फॉर्म सी में भी सेकेंड फॉर्म कैरेड डी में लेफ्ट या हैज़ लेफ्ट दोनों यूज़ हो सकते हैं दोनों तरह सेंटेंस ठीक होगा और ई e में आएगा फर्स्ट ब्लैंक के अंदर स्वयं और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें स्विम्स आ जाएगा बिकॉज फर्स्ट जो है वो पास टेंस में और सेकंड प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री करेक्ट द मिस्टेक्स एंड री राइट दीज सेंटेंसेज दो सेंटेंसेज हमें गिवन है इनमें से मिस्टेक्स को हमें ठीक करना है इनको री राइट करना है ये सेंटेंस है ही हैज़ रोट अ लेटर टू मी एवरी डे दिस वीक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैज़ जो हेल्पिंग वर्ड है वो हैज़ यूज़ हो रहा है उसके बाद राइट की जो सेकेंड फॉर्म है रोट वो यूज़ की जा रही है और लास्ट में इस सेंटेंस के दिस वीक की बात हो रही है यानी इस हफ्ते एवरी दिस वीक
तो यहाँ पे हैज़ के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होती बल्कि थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है रिटर्न यहाँ पे यूज़ होगा सेकेंड सेंटेंस में मिस्टर माउस हैज एज अब इसमें भी हैज़ के साथ सेकेंड फॉर्म है यहाँ भी हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को तो इनकी करेक्शन करने के बाद इनकी मिस्टेक्स को ठीक करने के बाद हम कह सकते हैं ही हैज़ रिटर्न अ लेटर टू मी एवरी डे दिस वीक एंड बी है मिस्टर माउस हैज़ ईटन अप ऑल द केक द लास्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ए कॉम्पोजिशन राइट टू पैराग्राफ्स अबाउट अ पेम यू हैव रेड इन योर टेक्सट बुक मैंने टेक्सट बुक में जो पेम्स पढ़ी हैं उनके उनमें से किसी भी पोएम को चूज़ करके उसके बारे में टू पैराग्राफ्स लिखने डिस्क्राइब ब्रीफली वाइट इज इट अबाउट डिस्क्राइबली डिस्क्राइब करना आपने ब्रीफली बहुत जाम अल्फाज के साथ यानी बहुत मुख्तर लिखना है लेकिन उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैन से वाई यू लाइक इट उसके बाद बताएँ कि आप इसे क्यों पसंद करते हैं यानी जिस पोएम का आपने चूज़ किया है आपने उसकी पसंदीदगी की वजह भी बतानी है मैंने जो पोएम चूज़ की है वो है माई प्ले मेट द पोएम माई प्ले मेट इज़ अबाउट अ बॉय एंड हिज शेडो द बॉय नॉट इज दैट इन रेन ही कैन सी अ बॉय इन एवरी पॉइंट ही फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग हिज फुट ऑन हिज प्ले मेट्स फुट द प्ले मेट कॉन्ट स्पीक द बॉय थाट अबाउट हिज शेडो एज एन अदर बॉय अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव हिज प्ले मेट एग्जिस्ट इन एन अदर वर्ल्ड वेयर पीपल स्टैंड अप साइड डाउन बिकॉज ही सॉ हिज फ्रेंड एज सेम I like this poem because I can relate myself with the idea of this poem. I also see my playmate in every bed, in every puddle, while it's raining. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashadu wa la ilaha illa anta nastaqfiruka. Wa nathubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.